Gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. El sentir y la voluntad del pueblo ha sido justamente el impulsar una reforma a la ley de comunicación. Una ley que desde su inicio tuvo serias complicaciones muy polarizadas. La posibilidad de esta reforma es el escenario propicio para crear un equilibrio entre la ciudadanía, las instituciones privadas, el Estado y los medios de comunicación. Pero ¿cómo no reformar una ley tan polémica que durante su vigencia ha generado observaciones y cuestionamientos respecto a su aplicación, sobre todo en la actuación de la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom, institución que per se no es mala. Los malos fueron quienes estuvieron al frente, compañeros asambleístas. Como ejemplo tuvimos un superintendente que acomodó la ley a su antojo. Un superintendente que vino a este pleno de la Asamblea a demostrar nada más su prepotencia y vanidad. Quiero, desde este espacio, a nombre y representación de los medios de comunicación que se reunieron en la provincia de Bolívar, tan pronto como el CAL calificó los diferentes proyectos de reforma de ley, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Estatal de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, realizamos el primer conversatorio para recoger observaciones, sugerencias al proyecto de reforma a la Ley de Comunicación. Las normas legales deben construirse con toda la ciudadanía, pero sobre todo con los actores directos de esta ley. En este sentido, agradezco a los integrantes y al señor presidente de la, de, de la Comisión que en una de las sesiones recibió a los compatriotas bolivarenses, a los representantes de la Universidad Estatal de Bolívar, quienes expresaron las observaciones recogidas en el conversatorio del 30 de mayo del 2018 en la ciudad de Guaranda. También fuimos de aquellos que propusimos la derogación del artículo 26 del hinchamiento mediático. Agradezco que también ha sido recogido. Quiero referirme a la adjudicación de frecuencias, que ya muchos también se han referido, en donde propusimos que sea a través de un concurso público, abierto y transparente. Propuesta que también ha sido recogida por la Comisión, agregando un literal al artículo 108. Sobre el ejercicio profesional de la comunicación, respaldamos la defensa del título profesional del periodista y del comunicador, a quienes deben respetarse su tabla salarial. Sobre la inversión pública en publicidad y propaganda establecida en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación, debe mejorarse el texto, compañeros de la Comisión, ya que los medios de comunicación pequeños de los cantones y de las parroquias, los medios de comunicación comunitarios y los medios de comunicación comunitarios no reciben el pautaje de manera igualitaria. Las noticias de Bolívar, por ejemplo, deben ser publicitadas en los medios bolivarenses con cobertura provincial y local. Según sea el caso, no se puede seguir permitiendo el pautaje estatal para una cierta provincia o cantón que se haga a través de los grandes rayos de cobertura nacional. Se debe priorizar a los medios locales, ya que el recurso, este recurso permitirá que por lo menos se pueda contratar un comunicador y respetar su salario. Permitirá también la supervivencia del medio de comunicación. Sobre esto haré especial énfasis en un contenido que enviaré a la, a, la, a la Comisión. Los medios de comunicación pequeños a nivel de territorio 
no deben estar siendo sujetos a condicionamientos de las grandes empresas, quienes no toman en cuenta a los medios pequeños y que de alguna u otra manera están, siendo, están cuestionando su difusión y retardando el pago. Nada más, señor Presidente, agradecer a todos por habernos escuchado. Gracias por la 